హలో చెప్పండి శివశక్తి ఆర్గనైజేషన్ అవునండి నమస్తే నమస్తే నేను యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా కొన్ని వీడియోస్ చూశాను యూట్యూబ్ లో నేను యాక్చువల్లీ ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ అంటే సి ఐ హ్యావ్ అ వెరీ హై ప్రొఫైల్ జాబ్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ మై నేమ్ అండ్ ఆల్ బికాస్ మా ఫ్యామిలీ ఒక ఆర్థడాక్స్ బ్రాహ్మన్స్ అండ్ నా హస్బెండ్ చాలా ఆర్థడాక్స్ వ్యాషనైట్ సో నాకు నాకు ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రికార్డ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ చాలా ఏమంటారు చాలా సెక్యులరిజం తో పెంచారు అనమాట ఇట్స్ ఓకే టు హ్యావ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ గాడ్ ఇట్స్ ఓకే టు నో బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ గాడ్ అట్లా కానీ నేను ఎప్పుడైతే నేను బీటెక్ లో ఉన్నాను అప్పుడు ఐ అంటే నా చైల్డ్హుడ్ కూడా నేను ఒక మిషనరీ స్కూల్ లో చదివాను ద ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే నా పేరెంట్స్ ఇద్దరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కొంచెం హై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అని చెప్పి మాకున్న ఏరియాలో అంటే మేము విజయవాడ దగ్గరలో ఇంకొక స్మాల్ టౌన్ లో ఉండేవాళ్ళం ఓకే ఇన్ ఉజ్వీడ్ దగ్గర కొంచెం బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అని చెప్పి దిస్ ఇస్ బ్యాక్ ఇన్ సో మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో పేరెంట్స్ అట్లా సెక్యులర్ గా పెంచడం వల్ల పిల్లలు కొంచెం ది జస్ట్ అంటే వాళ్ళ డైవర్ట్ అయిపోతారు అంటే నేనున్న రెలిజియన్ ఏం పెద్ద తోప్ కాదు అన్ని రెలిజియన్ సేమే అని ఒక ఫీలింగ్ లోకి వచ్చేస్తారు అనమాట నాకు కూడా అలాగే అయింది ఈవెన్ దో నా ఫ్యామిలీ ఒక ఆర్థడాక్స్ బ్రాహ్మన్స్ అయినా సరే బికాస్ మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు చాలా సెక్యులర్ గా ఫీల్ అవడం వల్ల అంటే వాళ్ళు ఏమి అంత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మాకు హిందూయిజం చాలా మంచిది అని కానీ అంత పర్టికులర్ గా చెప్పలేదు అలా అని చెప్పి ఎవరి గురించి బ్యాడ్ మాట్లాడే టైప్ కాదు అలా అని చెప్పి మనమే గొప్ప అని మాట్లా మాట్లాడడం కూడా ఎప్పుడు చేయలేదు సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి అలా క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్ లో చదివాను అప్పుడు దర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ట్రై టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ అంటే ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నా పేరెంట్స్ ఇద్దరు చాలా సెటిల్డ్ అండ్ మేమున్న ఏరియాలో మా అంటే నా మామ్ సైడ్ ఫ్యామిలీ అందరూ చాలా సూపర్ రిచ్ గా ఉండేవాళ్ళు మా స్కూల్ కి అప్పుడప్పుడు డొనేషన్స్ కూడా చేసేవాళ్ళు ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ కొన్ని కొన్ని అంటే నేను నా నైన్త్ అండ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు గుర్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే నా క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మా క్లాస్ లో కొంచెం సీరియస్ గా చెప్పాలంటే రిచ్ కిడ్స్ ని ఇప్పుడు క్లాస్ లో రిచ్ కిడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చూస్ చేసి మా సిస్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ పిక్ చేసి ఈవినింగ్స్ కూర్చోబెట్టి మాకు బైబుల్ స్టోరీస్ చెప్పేవాళ్ళు అండ్ ద హోల్ క్లాస్ యూస్ టు బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో వెన్ మై పేరెంట్స్ ఆస్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అని అడిగితే మా టీచర్స్ వాళ్ళకి వీఆర్ టీచింగ్ దమ్ స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేవాళ్ళు అండ్ మాకు మాకు స్పెషల్ క్యాబిల్స్ అవి నేర్పించేవాళ్ళు మేము అవి నేర్చుకున్నాం కూడా నేను నాతో పాటు ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాం ఆ టైంలో ఏమో తెలియకుండా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే క్రిస్టియానిటీ అంటే తీస్ అని ఇది చాలా గుడ్ రెలిజియన్ అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేశారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ మా మామయ్య కానీ మా బాబాయ్ కానీ అంటే సారీ ఇది ఇది నా నైన్త్ అండ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో జరిగింది ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో జరిగింది ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఎందుకంటే అక్కడ చాలా మంది చదువుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ మోరల్ దెబ్బది ఉంటది అది ఒకటే రీజన్ నేను నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ చెప్పకూడదు అనడం బికాస్ స్కూల్ ఈస్ సంథింగ్ దానికి ఒక ప్రెషర్ ఇది ఉంటది ఇప్పుడు మనం ఒక స్కూల్ లో చదువుము అంటే ఆ స్కూల్ మనకి ఇప్పుడు ఆ స్కూల్ మనకి ఎంత గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇచ్చినా అది నా స్కూల్ ఇది ఒక నా ఫ్యామిలీ లాగా నా స్కూల్ అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా నేను ఆ మొరల్ స్టూడెంట్స్ లో దెబ్బ తినకూడదు అని ఒకే ఒక రీజన్ తో నేను స్కూల్ ఏం చెప్పట్లేదు ఇలా చేసేవాళ్ళు ఇలా చేసి మాకు స్పెషల్ గా దాని గురించి ఇలా ఇన్కల్కేట్ చేయడం అండ్ మా టీచర్ మాకు బైబుల్స్ కూడా గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నేను ఆ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మా టీచర్ అంటే మా సిస్టర్ ఎవరైతే మమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్నారో నేను ఏమనుకునే ఉన్నానంటే ఒక షిప్ పిక్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆమెకు చాలా ఇష్టమైన స్టూడెంట్స్ ని పిక్ చేశారు అని బట్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది షీ యాక్చువల్లీ పిక్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ద టౌన్ అంటే మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ కి ఎందుకు అసలు
అప్పటి దాకా కూడా నాకు చాలా మంది క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు నన్ను ఏదో ఒక ఏజ్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు అని నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రియలైజ్ అవుతున్నాను ఓ అప్పుడు వాళ్ళు అదంతా చెప్పింది నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి అని నాకు ఇప్పుడు అందిస్తుంది చాలా లక్కీగా ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో మా మామయ్యలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ అమ్మవారు ఉపాసన చేసేవాళ్ళు సో నా రూట్స్ ఎప్పుడు నేను లూజ్ అవ్వలేదు ఎంత మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినా లక్కీగా నా ఫ్యామిలీలో ఇంకా ఉన్నాయి అండ్ మా ఫ్యామిలీలో అందరూ కామకోటి పీఠం ఫాలో అవుతారు శ్రీమఠం వాళ్ళు అనమాట ఇప్పటికీ మా ఫ్యామిలీలో పూజలు చేసేవాళ్ళు అంటే పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ లో ఉండి కూడా పరోహిత్యం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో లక్కీ ఐఎమ్ లక్కీ దట్ నా ఫ్యామిలీలో ఆ రూట్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ నా ఫ్యామిలీ ఇంకా ఓవర్ సెక్యులర్ అయితే నాకు తెలిసి నేను నా వల్ల నా ఫ్యామిలీలో వేరే వాళ్ళు కూడా కన్వర్ట్ అయిపోయే వాళ్ళం అండ్ లేకపోతే నేను కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల మా ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్సెస్ రావడం ఏదో ఒకటి జరిగింది నేను బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు నాతో పాటు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది తను ఒక క్రిస్టియన్ తను ఒక కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ తను చౌదరి కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ తను చాలా సార్లు నేను చౌదరి నేను చౌదరి అని ఫీలింగ్ ఇచ్చేది అది అంటే విజయవాడలో చదువుకున్నాను విజయవాడ ఏరియాలో కొంచెం ఇలాగే ఉంటది ఇది అందరికి తెలిసిందే ఇది ఎవరు హైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు విజయవాడ చౌదరి అంటే కొంచెం అలా ఫీల్ అవుతారు విచ్ ఈస్ ఓకే కానీ తను కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యింది అనే విషయం మాకు మా దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాచింది ఆ తర్వాత మేము సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు తను బయట పెట్టింది అనమాట నేను క్రిస్టియన్ అని అప్పుడు నాతో పాటు ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉండేది మేము త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఉండే వాళ్ళు మేము ముగ్గురం ఒక గ్యాంగ్ లాగా ఆ అమ్మాయి అడిగింది అదేంటి నువ్వు కన్వర్ట్ అయిపోతే నీకు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఆ క్యాస్ట్ అన్ని హిందూస్ లో కదా ఉంటాయి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉందో ఆ అమ్మాయి చాలా అంటే తను హిందూయిజం గురించి చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటది అండ్ తను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి చాలా పెద్ద రామ్ భక్తురాలు అండ్ తన తనకి చాలా ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటది అండ్ తను ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంతా హిందూస్ క్రియేట్ చేశారని కదా మీరు చెప్పుకుంటారు దాని వల్లే కదా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది అంటారు మరి అలాంటప్పుడు నీకు ఆ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎందుకు నువ్వు క్రిస్టియన్ అని ఎందుకు చెప్పుకోవట్లేదు నీ పేరు చివర చౌదరి తీసేసి క్రిస్టియన్ అని ఎందుకు పెట్టుకోవు అని అడిగింది తను అడిగిన లాజిక్ కొట్లేసి ఆ అమ్మాయి డైరెక్ట్ గా అంటే అసలు దీన్ని మాట్లాడింది గాడ్ గురించి కానీ తను మాట్లాడింది రెలిజియన్ గురించి కానీ ఎక్కడ లేదు సి చదువుకునే వాళ్ళు కొంచెమైనా లాజిక్ మాట్లాడతారు కదా ఆ అమ్మాయి మా ముగ్గురులో కల్లా బాగా చదివే అమ్మాయి అంటే చాలా తెలివి ఉంది అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఈ లాజిక్ వదిలేసి మేము అడిగిన క్వశ్చన్ వదిలేసి తను డైరెక్ట్ గా దేవుళ్ళ గురించి కామెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అంటే మీ మీ వినాయకుడికి తొండం ఎందుకు ఉంటది మీ హనుమాన్ కి తోక ఎందుకు ఉంటది వాళ్ళు గాడ్ కాదా అంటే తన దగ్గర ఆన్సర్ లేదుంది లాజిక్ ఆ లాజిక్ ని తిను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడం అనమాట అది అవును ఆ లాజిక్ అసలు తను ఆన్సర్ చేయలేకపోయింది మేము అప్పుడు దాకా ముగ్గురం చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే కాలేజ్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఫస్ట్ డే కలిసాము ఆ రోజు నుంచి కలిసే ఉన్నాము సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతుంది అనగా ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చాయి నేను అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సి మనం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఈ లేని పోని ఇష్యూస్ మనకు అవసరం లేదు ఎవరి బిలీఫ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకు ఉంది కదా ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్ అడిగిందో ఆ అమ్మాయికి చాలా కోపం వచ్చింది అనమాట మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేకపోతే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎట్లా మాట్లాడతావు అని అది అయిపోయిన తర్వాత ఐ ట్రై టు కాంప్రమైజ్ వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో కాంప్రమైజ్ చేశాను కాంప్రమైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు వన్ వీక్ లో ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి తినలో మేము ఫస్ట్ టైం ఆ ఫేస్ చూసాం అనమాట అంటే తనను ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే అది వదిలేసి చాలా రూడ్ గా చాలా యూనో అప్పుడు దాకా చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్న ఒక అమ్మాయిలో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ అదేదో ఒక చాలా తీవ్రంగా యూనో రియాక్ట్ అవ్వడం ఓవర్ రియాక్షన్ హిస్టీరిక్ గా బిహేవ్ చేసింది ఆ రోజు తను అట్లా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా వచ్చి ఒక లాజిక్ ఉన్న క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఆలోచిస్తా అదేంటి ఇది కరెక్టే కదా అని అట్లా కాకుండా తను చాలా హిస్టీరిక్ గా బిహేవ్ చేసింది నాకు భయం వేసింది అనవసరంగా ఇలాంటి విషయాల వల్ల ఫ్రెండ్స్ విడిపోతారేమో అని సో నేను అప్పటి నుంచి కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను మేము థర్డ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు
ఎవ్రీ డే మాకు లంచ్ టైమ్ లో తన నుంచి ప్రీచింగ్ వస్తుండే నేను ఎలా ఉండేదాన్ని అంటే ఇంత లాజిక్ లేదు అనిపించిన సరే లే మన ఫ్రెండే కదా ఏమన్నా అడిగితే ఫీల్ అవుతుంది మళ్ళీ అనవసరంగా గొడవలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇదేదో విషయం గురించి దీంతో నాకు గొడవ అవసరమా అని నేను ఆలోచించేదాన్ని ఇంకొక ఎక్స్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉండేదో అది అవదని పోక్ చేసి అవునా మరి మా దేవుళ్ళకి తోకుంది కదా మీ దేవుడు ఎందుకు ఇలా చెట్టు కట్టేసి వేలారు తీసుకున్నాడు ఇట్లా తిని అడిగేది సో తన పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు అంత హిస్టరీకల్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు నేను కూడా అడగచ్చు అదే నువ్వు అనవసరంగా దేవుళ్ళ గురించి కామెంట్ చేసావు అని తన ఫీలింగ్ అండ్ నాకు అసలు అర్థం కాలేదు అప్పుడు అప్పుడు కూడా నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది అంటే చర్చ్ లో వాళ్ళ దేవుడి గురించి కాకుండా మన దేవుడి గురించి మాట్లాడతారు అనమాట అంటే వాళ్ళ దేవుడు గొప్ప అని చెప్పుకోలేక మన దేవుడ్స్ ని మన దేవుళ్ళని తక్కువ చేసి చూపిస్తారు మన గాడ్స్ అందర్ యా మన గాడ్స్ అందరి మీద ఏదో ఒక బురద చల్లాలి అని ఒక ఆలోచన చేస్తారు అని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది సో నేను వెళ్ళేదాన్ని నేను వెళ్ళేదాన్ని ఓన్లీ టు సాటిస్ఫై ద అది నా ఫ్రెండ్ ఈగో సాటిస్ఫై చేయడానికి నేను వెళ్ళేదాన్ని బికాస్ ముగ్గురం కలిసి ఇప్పుడు మూవీకి అందరం కలిసి వెళ్లే వాళ్ళం పార్క్ కి అందరూ కలిసి వెళ్లే వాళ్ళం ముగ్గురం కలిసి వెళ్లే వాళ్ళం షాపింగ్ కలిసి చేసే వాళ్ళం కొత్త రెస్టారెంట్ ట్రై చేయాలి అంటే ముగ్గురం కలిసి వెళ్లే వాళ్ళం దీని ఏం చేసేదంటే చర్చ్ అనేది నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ సండే వస్తే నేను గంట సేపు అన్నా చర్చ్ లో ఉన్నాక మీ దగ్గరకు వస్తా అని చెప్పేది సండే మేము కలిసి తిరిగే వాళ్ళం మండే నుంచి సాటర్డే దాకా కాలేజ్ వెళ్లే వాళ్ళం సండే అట్లీస్ట్ కలిసి షాపింగ్ చేద్దామనో మూవీ చూద్దామనో బయటకు వచ్చే వాళ్ళం కలిసి చర్చ్ కి వెళ్తేనే తను నాతో కలిసి మళ్ళీ ఇంకో ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకునేది ఐ వాజ్ ఎమోషనలీ యునో బౌండ్ అంటే నా ఫ్రెండ్ అనే రిలేషన్షిప్ అండ్ యునో ఈ చర్చ్ అనే దాని మధ్యలో నేను ఎదుర్కొన్నా తను ఒకటి రెండు సార్లు వచ్చేది తనకి నేనే చెప్పాను ఎందుకు ఏ గొడవ అయితే ఓకే కదా అల్టిమేట్లీ ఆ ఫ్రెండ్ ఏదో ఒక రిలీజియన్ మనల్ని విడదీయదు కదా అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చూడండి మీరు ఫ్రెండ్షిప్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారు ఈవెన్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఎవరికైతే తనకి అసలు క్రిస్టియానిటీ నచ్చదో ఆవిడ కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యి కానీ ఈ ఫ్రెండ్ మాత్రం ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మేము టెంపుల్ కి వెళ్తామంటే తను ఎప్పుడైనా టెంపుల్ కోసం మొహం మారిపోతుంది మేము టెంపుల్ వెళ్ళాలి ఈ రోజు ఇప్పుడు మేము విజయవాడలో ఉంటామండి నాకు ఇంకొక ఫ్రెండ్ కి ఎగ్జామ్స్ అంటే మ్యాండేట్ గా దుర్గమ్మ టెంపుల్ కి వెళ్ళడం అలవాటు దుర్గమ్మ టెంపుల్ ముందు వినాయక టెంపుల్ ఉంటది అక్కడ ఉండాలి కట్టించడం మాకు అలవాటు తన కోసం ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ సండే చర్చ్ కి వెళ్ళాలి అనే రూల్ తను పెట్టినప్పుడు సెమిస్టర్ కి ఒక్కసారి మేము టెంపుల్ వెళ్ళినప్పుడు మాతో కలిసి రావాలి కదా రాలేదా మరి ఎప్పుడు రాలేదు అండ్ నాకు కూడా లోపల ఎక్కడో అదే మా నమ్మ వాళ్ళని నమ్మని వాళ్ళని నేనెందుకు పిలవాలి అని ఒక ఇగో అసలు అమ్మవారు నమ్మితే సుఖపడతారు లేకపోతే వాళ్ళే పోతారు అని ఒక ఇగో వాళ్ళ కర్మ నేను ఎందుకు కన్విన్స్ చేయాలి అని నేను అనుకునేదాన్ని అది ఇగో కాదు కానీ ఇట్స్ లైక్ ఎందుకు ఫోర్స్ చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ ఫోర్స్ చేయాలి అని అనిపించేది కానీ తను అంత మొండిగా ఆదించేది మన గాడ్ గురించి అంటే నాకు అసలు నచ్చేది కాదు కానీ నేను ఇక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ కోసం కాంప్రమైజ్ అయ్యి అమ్మాయితో ఉన్నా ఇక్కడ వాళ్ళు తను ఫ్రెండ్షిప్ కోసం కూడా ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మీరు అయినట్టు మీరు ఇంకో ఫ్రెండ్ అయినట్టు తను అవ్వలేదు నన్ను నా ఫ్రెండ్ ఇంకో అమ్మాయిని మేము ముగ్గురం కలిసి ఒక ఆర్ఫనేజ్ కెళ్ళేవాళ్ళం ఆ చర్చ్ కి అసోసియేట్ అయిన ఆర్ఫనేజ్ కి అక్కడ మేము కలిసి సర్వీస్ చేసేవాళ్ళం అక్కడ సిస్టర్ తో మాట్లాడేవాళ్ళం నా ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉందో అమ్మాయి ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు తన లివర్ డామేజ్ అయ్యి చాలా హెల్త్ అప్సెట్ లో ఉంది ఆ టైమ్ లో నన్ను ఈ అమ్మాయి హూ ఎవర్ ఇస్ ద క్రిస్టియన్ ఈ గర్ల్ నన్ను ఎమోషనల్ గా చాలా ట్రామటైజ్ చేసింది సేవింగ్స్ తను నమ్మలేదు తను ఇట్లా మాట్లాడింది మా గాడ్ రియల్ అందుకనే తనకి పనిష్మెంట్ వచ్చింది నిజంగా నేను మాట్లాడాను కదా అది మీ గాడ్ రియల్ అయితే నాకెందుకు పనిష్మెంట్ రాలేదు అని ఇట్లా మాట్లాడి నన్ను చాలా డ్రామటైజ్ చేసింది యాక్చువల్లీ నాకు ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ నాకు ఇంకో చాలా బాధ వస్తుంది ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రై కానీ నాకు చాలా చాలా బాధగా ఉంది అంటే నేను చాలా నమ్మాను అమ్మాయిని అమ్మాయి నన్ను నేను ఒక ఫ్రెండ్ హర్ట్ అయ్యి బెడ్ బెడ్ మీద ఉంది అనే టైంలో నేను చాలా ఫీల్ అవుతుంటే తన విషయాన్ని ఎమోషనల్ గా యూజ్ చేసుకుంది 
యూజ్ చేసుకుని నాతో ప్రేయర్ చేయించింది మా ఇంట్లో తెలియకుండా మా ఇంట్లో తెలిస్తే ఐ డోంట్ నో మా డాడ్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఏమో మా డాడ్ మా డాడ్ కు నాలోని చాలా ఎమోషనల్ అంటే ఆయనకి మనుషులు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ వాళ్ళు ఏ ఫిలాసఫీ నమ్ముతారు లేకపోతే వాళ్ళు ఏ గాడ్ ని ప్రే చేస్తారు అనేది ఆయనకి అసలు ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు మా డాడ్ మా డాడ్ బెస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లో ఇద్దరు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఒక క్రిస్టియన్ ఉన్నారు సో నాకు తెలిసి ఆయన అలాంటి పర్సన్ కాదు కానీ ఏమో నేను ఏ రకంగా నష్టపోయేదాన్ను కానీ ఆ టైంలో దాన్ని నన్ను అట్లా యూజ్ చేసుకుంది అది నాకు గుర్తు వచ్చినప్పుడు అలా చాలా బాధగా ఉంటుంది అనమాట నాతో ప్రేయర్ చేయించేది అండ్ ఆ సిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చర్చ్ కి సంబంధించిన సిస్టర్ షీఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఆఫ్నేజ్ ఆవిడ నన్ను డొనేట్ చేయమని లేకపోతే ఇంకేదన్నా సర్వీస్ చేస్తే గాడ్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి నీ ప్రేయర్స్ ని వింటాడు అని అట్లా they used to you know emotionally traumatize me blackmail me everything possible hmm ala chese vallu idantha nenu aalochiste naaku enduku an anipistundi ante avanni chesadu but they didn't succeeded then ultimately villu nanu itla chestnadu ani nenu realize ayyanu oka 2 months ki nenu realize ayyanu okay these people are using my emotion ani hmm avanni chesina appudu thanu game taggaledu kanisam improvement kuda ledu kaani pray chesina ventane కాల్ చేసి మాట్లాడు తనకి తగ్గిపోయిందేమో అని చెప్పి వాట్ నాన్ సెన్స్ యూ ఆ యూ ఆ యూ పీపుల్ క్రేజీ అనిపించేది ఏంటి ఇప్పుడు ప్రే చేస్తే తగ్గిపోతుందా తను ఎంత సీరియస్ కండిషన్ లో ఉంది సరే నేను ప్రే చేశాను అదేదో షాప్ కెళ్ళి డబుల్ ఇచ్చి చాక్లెట్ కొనుక్కోవడం కాదు కదా గాడ్ తో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ అసోసియేషన్ నేను ఎప్పుడు అట్లా చూసేదాన్ని కాదు రిలీజియన్ గాడ్ ని వాళ్ళకి గాడ్ అనేది ఒక బిజినెస్ వీల్ నువ్వు ఇది చేస్తే గాడ్ అది చేస్తాడు అని గాడ్ అనేది ఏదో పీస్ కోసం మెడిటేషన్ కోసం లేకపోతే ఏదో మనశ్శాంతి కోసం అవి లేవు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ లో ఆ అమ్మాయి చివరికి నేను అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అంత ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఈవెన్చువల్ గా ఎండ్ ఆఫ్ మై బీటెక్ తను ఒక అబ్బాయితో రిలేషన్షిప్ లోకి వచ్చింది ఓన్లీ బికాస్ ఆ అబ్బాయి చర్చ్ లో పియోనో ప్లే చేసేవాడు అని చెప్పి మేము చాలా చెప్తాము ఆ అబ్బాయి నీకు నచ్చిన రిలీజియన్ లో ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఆ అబ్బాయి మంచి వాళ్ళకి అయితే కనిపిస్తలేదు నీకు ఏదన్నా డామేజ్ జరిగిందంటే అప్పుడు పేరెంట్స్ చాలా ఫీల్ అవుతారు ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతాయి అని చాలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తే ఆ అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ నాలుగేళ్ల ఫ్రెండ్షిప్ ని ఇట్లా పీసెస్ పీసెస్ చేసి మా ఇద్దరిని పట్టించుకోవడం మానేసింది ఇంకొక త్రీ మంత్స్ ఉందనగా అని మేము జస్ట్ బికాస్ ఆ అబ్బాయి గురించి ఆలోచించు మంచివాడు కాదు అని చెప్పినందుకు ఆ అమ్మాయి క్లియర్ గా చెప్పింది ఆ అబ్బాయి గాడ్ సర్వీస్ చేస్తున్నాడు నాకు అందుకే నచ్చాడు అని మాకు అసలు కాన్సెప్టే అర్థం కాదు అబ్బాయి ఇంటర్ ఫీల్ అయ్యాడు దీని బీటెక్ అయిపోతుంది వాడేలా నచ్చాడే బాబు అని చెప్పి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము బీటెక్ అయిపోయిన సిక్స్ మంత్స్ కి మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని ఆ అబ్బాయి ఎవరైతే సో కాల్డ్ గాడ్ సర్వీస్ చేస్తాడు చాలా మంచోడు అని అమ్మాయి నమ్మిందో దాన్ని మోసం చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర దీన్ని బ్యాడ్ చేసి దీని చైన్ ఉంగరం ఏవో అమ్మేసి వాడు కొన్ని రోజులు ఎక్కడికో పారిపోయి ఇది వాడి కోసం చూసి ఏడ్చి నాన్న కష్టాలు పడి మళ్ళీ అల్టిమేట్ గా నాకు గాడ్ మంచో చేశాడు అని ఒక చెత్త ఫిలాసఫీ తీసుకుని మళ్ళీ మాకు ఒక ఆరేడు నెలల తర్వాత కాల్ చేసింది బట్ ఈ ఈ ఈ టైం ఏదైతే ఉందో బీటెక్ ముందు ఒక మూడు నెలలు తర్వాత ఒక ఏడు నెలలు ఆ టెన్ మంత్స్ లో నేను నా ఫ్రెండ్ రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే మనకి ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ వద్దు ఏమి వద్దు అని ఆ అమ్మాయి నన్ను చేసిన ఆ ఎమోషనల్ ట్రామాకి నేను ఈ రోజుకి ఇంకొక క్రిస్టియన్ ని నమ్మాలంటే పదిసార్లు ఆలోచించాల్సిన సిచ్యువేషన్ నేను డెఫినెట్ గా చెప్పగలను అందరు క్రిస్టియన్స్ అట్లా ఉండరు అని బికాస్ నేను నా చైల్డ్హుడ్ లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు కానీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్ట్రా పిచ్చి ఏదో ఉంటది అనుకుంటా ఐ థింక్ ఐ కెన్ యూజ్ దట్ వర్డ్ నాకైతే ఏం భయం లేదు ఆ వర్డ్ యూజ్ చేస్తే అదేదో తప్పు అయిపోదు వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ కొంచెం పిచ్చి వెర్రీ ఉంటాయి నార్మల్ గా ఉండే వాళ్ళలాగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైతే కామన్ సెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటది కదా మనం లాజికల్ గా ఆలోచించే ఒక అది కంప్లీట్ గా ఐ థింక్ చచ్చిపోతారు అనుకుంటా పైన పైన వాళ్ళకి మైండ్ వాష్ చేసి 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 దాన్ని మొత్తం తీసేస్తారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళకి ఏది లాజికల్ వాళ్ళు ఏదో ఆలోచించరు అసలు 
అండ్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ మామ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ కన్వర్టెడ్ అంటే వాళ్ళ మామ్ జనరేషన్ నుంచి కన్వర్ట్ అయ్యారు వాళ్ళ మామ్ కి పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయ్యారు అని ఆంటీ కన్వర్ట్ అయ్యారు పెళ్ళైన తర్వాత కన్వర్ట్ అయ్యారు దాని వల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మూలకి తెలుసుకోట ఒక మూలకి ఏమో యూనో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంకుల్ ఇంకా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు ఇప్పటికి కూడా అంకుల్ హిందువే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో తిను వాళ్ళ మమ్మీ క్రిస్టియన్స్ అంకుల్ వాళ్ళ అబ్బాయి హిందూస్ దాని వల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్సెస్ మేము చాలా అండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ సండే మేము కలిసే వాళ్ళం కాబట్టి మేము చూసే వాళ్ళం ఈవినింగ్ టైమ్ లో స్పెషల్ ప్రేయర్ అని ఐ థింక్ ఒక పాస్ట్ అని అచ్చా అని వద్దు పాస్టర్ అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఏమో ఏమంటారు వాళ్ళని పాస్టర్ అండ్ వైఫ్ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో స్పెషల్ ప్రేయర్స్ చేసేవాళ్ళు ఆ టైంలో అంకుల్ మొహం ఎటో పెట్టుకునే వాళ్ళు ఆంటీ ఇటేటో చూసేవాళ్ళు సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూనే ఉండేవి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు పీస్ అయితే లేదు మరి టూ గాడ్ కలిపి హెల్ప్ చేసి ఇంకేదన్నా జరగాలి కానీ వీళ్ళు కన్వర్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఐ డోంట్ నో ఎదు కాకుండా అయిపోయింది అండ్ ఆ అమ్మాయి నాకు ఈ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఆ సిస్టర్ ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఆ టోటల్ చర్చ్ అండ్ ఆఫ్నెస్ సినారియో నా లైఫ్ లో చాలా పెద్ద చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది నేను ఎంబీఏలో ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నా పెళ్లికి వన్ ఇయర్ ముందు దాకా కూడా సిస్టర్ ఎవ్రీ బర్త్డేకి నా బర్త్డే ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుందో ఆమె కాల్ చేసి ఫో బర్త్డే కోసం ప్రేయర్ చేసి ఏదేదో మాట్లాడేది సో వాళ్ళకి చూడండి అసలు ఎంత హోప్ ఉండే అసలు అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం నా వెంట ఎంత పడ్డారు అనేది నాకు మాత్రమే తెలుసు నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా మీకు నేను ఈ స్టోరీలో చాలా నెగిటివిటీ నేను చెప్పకూడదు అని చెప్పలేదు కానీ నాలాగా ఫేస్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడో ఒకటి ఉంటారు వంద మంది వంద మందిలో వంద మంది ఫేస్ చేస్తున్నారని నేను అన్నాను కానీ ఎంతో కొంత మంది ఫేస్ చేస్తారు మీరు ఇలా షేర్ చేసుకుంటున్నారు బట్ చాలా మంది షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా నేను ఇన్ని ఇయర్స్ ఇన్ని ఇయర్స్ పాటు నేను ఎవరితో చెప్పలేదు నా ఫ్యామిలీతో కూడా చెప్పలేదు నేను ఎస్పెషల్లీ ఐ వాంట్ టెల్ యూ నేను ఇంటెలెక్చువల్ క్షత్రియ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతాను అది ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అండ్ రాజీవ్ మల్హోత్రా బుక్స్ అవి చదివాను కాబట్టి నేను ఆయన పేజ్ కూడా ఫాలో అవుతాను సో నేను ఆయన పేజెస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నేను ఎస్టర్ ధన్ రాజ్ అని ఒక ఎక్స్క్లూజియన్ కన్ఫెషన్ టెస్టిమోనీస్ అన్ని చదివాను విన్నాను నేను ఆవిడవన్నీ విన్న తర్వాత అసలు ఎవరు ఇవ్వడ ఇదేంటి సడన్ గా ఇలా ఇలా కూడా మాట్లాడతారా అని చెప్పి నేను ఇంకా వీడియోస్ సర్చ్ చేస్తుంటే ఆవిడ ఫస్ట్ వీడియోస్ అన్ని మీ ఛానల్ లో దొరికి ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్బా తెలుగు వాళ్ళలో కూడా దే ఆర్ సమ్ వన్ ట్రైంగ్ టు కీప్ అంటే ఐ డోంట్ టెల్ యూ గైజ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ యూనో మీరు ఏదో హిందూ ధర్మాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కాదు యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్టింగ్ పీపుల్ మీరు చాలా మంది పీపుల్ ని సేవ్ చేస్తున్నారు బికాస్ ధర్మాన్ని మనం ఏం సేవ్ చేయక్కర్లేదు ఫాలో అయితే చాలు అదే కాపాడుతుంది ఎవరో పిచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు అవన్నీ రిలిజన్ ని మనం కాపాడాలి అని బుల్ షెట్ నువ్వు ఫాలో అవ్వు నీకు రిలిజన్ చాలా ఇస్తుంది అలా అని ఏ రిలిజన్ పడితే ఆ రిలిజన్ అయితే డెఫినెట్ గా కాదు కొంచెం కొంచెం కామన్ సెన్స్ పనిచేసే రిలిజన్ అన్ని కామన్ సెన్సెస్ అన్ని కిల్ చేసే రిలిజన్ కాదు ఇంకెప్పుడు అమ్మాయితో మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాం లేము నాకు అంత ధైర్యం లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫాయి మై ఓన్ లైఫ్ ఉండుంటే డెఫినెట్ గా నేను చాలా హ్యాపీ గోయింగ్ లైఫ్ అలవాటైందా అని కానీ నాకు నా ఫ్రెండ్ హెల్త్ ఖరాబ్ అవడం అదే టైమ్ లో ఈ అమ్మాయి నన్ను ఇలా చేయడం మా సిస్టర్ ఒక ఆవిడ ఇవన్నీ ఒకటే సార్ నా లైఫ్ లో త్రీ ఫోర్ మంత్ నన్ను చాలా ట్రామటైజ్ చేసాయి ఆ టైమ్ లో నన్ను నేను చాలా వీక్ గా ఫీల్ అయ్యాను జనరల్ గా ఎప్పుడైతే మనం వీక్ గా ఉంటామో ఎమోషనల్ గా ఎప్పుడైతే మనకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండాయి ఇంట్లో అలాంటి టైమ్ లోనే ఆ టైమ్ ని వాళ్ళు అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అవును సో నేనేమనుకున్నానంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే టెస్టిమోనీ అంటారు కదా క్రిస్టియన్ భాషలో మై టెస్టిమోనీ సేస్ దట్ పేరెంట్స్ ఎవరు సెక్యులర్ గా ఉండకూడదు ఎస్పెషల్లీ హిందూ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ లో ఈ జనరేషన్ కాదు ఈ టైమ్ లో ఎక్కడ ఏ మూల ఏ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ మనల్ని కన్వర్ట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాడో మనకు తెలీదు 
సమ్ హౌ దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనతో పాటే ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ లానే ఉంటారు మన పేరు పెట్టుకునే ఉంటారు మన క్యాస్ట్ లోనే ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడో కన్వర్ట్ అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళు కనీసం పేర్లన్నా మార్చుకుని చావచ్చు కదా మార్చుకోరండి వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ అజెండా ఉంటుంది కదా ఇదంతా నేర్పించి వాళ్ళని బయటకు వదులుతారు ఇప్పుడు ఈ చర్చలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో దే ఆర్ నాట్ లైక్ ప్రేయర్ ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు గాడ్ ఇదేంటంటే ఈ వీళ్ళని తయారు చేస్తారు ఇట్స్ లైక్ ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా అనమాట వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఎలా మైండ్ వాష్ చేయాలి ఏ టైంలో ఎవరిని ఎలా మనము మాట్లాడాలి ఎలా వాళ్ళని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అనేది ఇలాంటివి వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారు సో అసలు చర్చ్ అని ఎలా అంటారు మీరు అప్పుడు అక్కడ ఒక దేవుడికి ప్రార్థన అని ఎలా అంటారు మనం ఒక టెంపుల్ కి వెళ్తే మనకి ఒక ప్రశాంత అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ మన కంట్రీలో కన్వర్షన్ అనేది ఇల్లీగల్ ఇల్లీగల్ కానీ కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఒక ఎజెండాగా పెట్టుకుని అక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ లాగా చేస్తుంటే అదొక టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్ తో సమానం రైట్ అంత ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీని మరి ఐ డోంట్ నో మరి ప్రభుత్వాలు అన్ని ఏం చేయకుండా ఎందుకు ఉంటాయి అని ఎనివే మా మా సీఎం గారు కూడా క్రిస్టియన్ కాబట్టి ఐ డోంట్ నో ఈ విల్ డూ ఎనీథింగ్ He will not do anything. <laughs> yeah, he is not going to do anything. Yeah. And he is going to support every pastor that is present. And if you want to choose your own, you will choose your own. 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 ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను నేను యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీలో తర్వాత ఈ సీన్ అంతా చెప్పలేదు కానీ నా కజిన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకన్నా కొంచెం పెద్ద కజిన్స్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే నా కజిన్స్ అందరూ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మ్యారేజ్ అయిపోయి పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుని నేనే రాముడు కథలు కృష్ణుడు కథలు పని దశావతారాలు ఇవన్నీ చెప్తున్నా అనమాట సో నైస్ నేను కావాలని చెప్తున్నా ఎందుకంటే లక్కీగా నా ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైతే మమ్మల్ని ఇట్లా క్వశ్చన్ చేసిందో నేను నా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం ఆన్సర్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళం బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ అ బ్రాహ్మణ్ అండ్ ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఇంకొక అమ్మాయి కూడా తను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూనో హిందూ మైథాలజీ అండ్ ఆల్ దాట్ సో ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా క్యాపబుల్ ఆన్సర్ చేసేది ఏవైతే పిచ్చి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ మైండ్ లో వదిలేసారు చర్చ్ లో వాటి అన్నిటిని మేము చాలా ఈజీగా ఇట్లా క్రాక్ చేసి పడేసేవాళ్ళం అంత పెద్ద క్వశ్చన్స్ కూడా కాదు ఏవో స్టూపెడ్ వాడి నోటికి వచ్చింది వాడు చెప్తాడు అంతే అంతే వాడిలో ఒక బేస్ ఉండదు అది ఏదో పెద్ద అమ్మ ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇంత పెద్ద లాజిక్ అని కూడా ఉండదు స్టూపెడ్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ సో నేను ఎస్ఎన్ రాజ్ గారి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సారీ యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ కాల్ అర్ కామాక్షి గారు చేంజ్ నేమ్ రైట్ అంటే ఆవిడ పాత పేరుని సో ఆవిడ వీడియో చూసి నేను అనుకున్నాను ఐ థింక్ ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు గివ్ వన్ టెస్టిమోనీ ఇది స్టూడెంట్స్ కాదు మీరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు వీడియో చేయగలిగితే ఇంకా చాలా అంటే చాలా మంది రీచ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇలా ఏదైనా చేయాలంటే నా హస్బెండ్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఆల్ ఆఫ్ దట్ చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు అనమాట ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఇనిషియేట్ చేయాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి నేను అదే అనుకున్నాను చాలా బ్రేవ్ అంటే మేబీ సురేష్ అయ్యర్ గారు కానీ నేను మీ వీడియోస్ ఫాలో అయిన తర్వాత నేను లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా మీ ఛానల్ చూస్తూనే ఉన్నాను ఐ థింక్ నేను చాలా ప్లే లిస్ట్ అన్ని చూసేసా సురేష్ అయ్యర్ గారి ఎయిట్ నైన్ వీడియోస్ ఉంటే అన్ని చూసేసా చాలా టైం పట్టింది కానీ అన్ని చూసాను అంటే ఐ అండర్స్టుడ్ మనం మీకు చాలా క్యాజువల్ అనుకునే విషయం వెనకాల చాలా చాలా ఇంటెన్షన్ ఉంటది బ్యాడెస్ట్ ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి అంటే వీళ్ళని యాక్చువల్ గా మనకి ఎందుకు లే అనే ఒక ధోరణి చాలా ఉంది మన వాళ్ళలో హ్యాపీనింగ్ అంటే వాళ్ళు మనం ఎక్కడ ఖండించాం వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ మనలో ల్యాక్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఎక్కడ స్పాట్ లో ఖండించరు అనమాట ఏదైనా తప్పు జరుగుతున్నా గానీ మనకు అనిపించినా గానీ మనం ఖండించం మనకి ఎందుకు లే అనవసరంగా అనేసి వెళ్ళిపోతాం కాంగ్ గా అండ్ విక్ దట్స్ అంటే వెరీ నైస్ వే ఆఫ్ ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం హ్యాండిల్ చేసామని మళ్ళీ మనకు మనే అనుకుంటాం ఎందుకు అనవసరంగా అందులో వెళ్తే ఇబ్బందులు పడేసి నలుగురు నోట్లో వచ్చే కన్నా నేను అందరికి వచ్చేసాను నేను నేను సేఫ్ గా ఉన్నాను ఓకే అనేది దిస్ ఇస్ దేసిక్ అంటే హిందూస్ కి ఉండే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే మనం తప్పు చూసినప్పుడే ఖండించాం అనుకోండి అట్లీ
అట్లీస్ట్ ఫర్ దాట్ సేక్ వి షుడ్ డూ అట్లీస్ట్ హూ కెన్ డూ అందరూ చేయలేకపోయినా గానీ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ బట్ ఎవరైతే అంటే నేను ఈ టైమ్ లో ఎందుకు కాల్ చేసాను అంటే మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ గా అనిపించేసి నాకు లేదు నేను షేర్ చేయాలి నేను చెప్పాలి ఇది అని మీరు దీన్ని నేను టెలికా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా నాకు తెలియదు కానీ ఐ థింక్ హిందూ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఆలోచించాలి అనే దాని గురించి ఒక వీడియో చేస్తారని ఒక చిన్న హోప్ తప్పకుండా తప్పకుండా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను నా ఫ్యామిలీలో నా కజిన్స్ లో ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ లో పెళ్ళైన వాళ్ళలో కూడా నేను అందరికి I'm I'm taking it as a class and I'm telling you. No, we have a lot of cases. And now, you can see that you have to do a time in the time. And they have to do a career course. And they have to do a hostel. They have to do a Christian friends. They have to do a change. They have to do a different way. They have to do a lot of cases. They have to do a lot of cases. Counseling course. They have to do a lot of requests. They have to do a lot of cases. I am so lucky. They have to do a friend. They have to do a friend. Yeah. సో మీకు ఆ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది నిజంగా చెప్పాలి బ్యాలెన్స్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ అగైన్ షీఈస్ ఎ లూజర్ ఎందుకంటే మీలాంటి మంచి ఫ్రెండ్ అయితే తను కోల్పోయింది ఐ నో వాట్ నేను చాలా ట్రై చేశాను టు కీప్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆ లైఫ్ కానీ తన సైడ్ నుంచి చిన్న ఏమంటారు తన తన ప్రయత్నమే లేదు లేదు వాళ్ళు ఒక టైప్ అయిపోతారు మీరు చూడండి వాళ్ళు సహజంగా ఉండరు నార్మల్ గా ఉండరు అదే కదా ఫస్ట్ టైం మాకు మధ్యలో డిస్కషన్ వస్తున్నప్పుడు తను ఎంత హిస్టరిక్ గా బిహేవ్ చేస్తుందో నాకు ఇన్ ఇయర్స్ అయిపోయినా ఇప్పటికీ గుర్తుంది దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో జరిగితే నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు కాల్ చేసి ఇలా షేర్ చేస్తున్నందుకు ఐ థింక్ అంటే ఇది మేము చేసి పెట్టిన తర్వాత మెనీ లైక్ యూ నో షుడ్ కమ్ అప్ విత్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుకుంటున్నాం ఇది ఈ కన్వర్షన్స్ అనేది ఈ సొసైటీలో ఎంత డేంజరస్ ఎంత మందిని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తారు అనవసరంగా ప్రపంచం అందరూ ఇస్లాం ఒక్కదాన్నే తీరుతారు వీళ్ళు ఏం తక్కువ కాదు వాళ్ళు బాటంగా చేస్తారు వీళ్ళు చేప కింద నీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ అసలు వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతా ఇదే ఉంటది అనుకుంటా అండ్ ద మోర్ పాథటిక్ విషయం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ యాంటీ నేషనలిస్ట్ గా తయారవుతున్నారు స్టూడెంట్స్ తో సహా ఇండియాకి ఏదైనా మంచి చదువుతుందంటే ఆనందించాల్సింది పోయి ఎత్తి చూపిస్తున్నారు సో నాకు నాకు ఇదే ఒకసారి షేర్ చేయాలి అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అట్లీస్ట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నేను కాల్ చేసేటప్పుడు అనుకున్నాను అసలు ఈ నెంబర్ కలుస్తుందా కలవదా ఊరికే స్క్రోల్ అవుతుందేమో అని ఒక ఒక డౌట్ తో చేశాను నేనే తీస్తాను కాల్స్ సో ఏ టైమ్ లో థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే కర్ణాకర్ సుగన్ గారికి నా తరపున చాలా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పానని చెప్పండి తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్